Terör örgütüne yönelik operasyonları bölgede bundan sonra neler olacağını konuşacağız. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Abdullah Ağar. Sayın Ağar hoş geldiniz demek istiyorum ama maalesef iki gün üst üste şehit haberleriyle yüreğimiz acı dolu. O yüzden ne kadar iyi bir gün olur bilmiyorum ama hoş geldiniz. Teşekkür ederim Tunç Bey. Ee, saygılar sunuyorum ben de başımız sağ olsun milletçi teşekkür ederiz Ruhları şad olsun kahraman evlatlarımızın vatan için mücadele ettiler ve şehit düştüler ee, inanıyorum ki e, vatanları cennet olacaktır bundan sonra mahşerde e, Allah onları cennetiyle ödüllendirecektir rızasıyla ödüllendirecektir Ruhları şad olsun efendim Sağ olun efendim. Sayın Ağar, e, neden oldu, nasıl olduğu konuşuruz ama ben şunu sorarak başlamak istiyorum yekten. E, terörü kaynağından bitirmek iki gündür e, duyduğumuz söz e, derin bir tanesi de bu. Şimdi soru şu, terörün kaynağı neresi? Kuzey Irak mı, Suriye mi? Şimdi efendim tabii e, bir başka cümlemiz daha var. Son terörist etkisizleştirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Şimdi son terörist nerede? E bir yer telaffuz edeyim ben size. El Kaib, El Bu Kemal sınır kapısının olduğu yerde. Yani Irak'ta Suriye'nin güneyde en uçuklu buluştuğu yerde. Suudi Arabistan sınırında. Şurada, o, orada görüldüler çünkü. Evet. Şimdi tabi ee, anlatmaya çalıştığım şey şu terör örgütünü Suriye'de ve Irak'ta konvansiyonel bir yapılanması şekilleniyor bu evrelerden geçiyor bir diğer tarafıyla da Suriye'deki tarafı bir sözde anayasa yayınladı bir terör devleti oluşumu biz dönem dönem konsantrasyonumuz başka alanlara kaymış olsa bile orada sinsice devam ediyor. Sadece bu mu? Hayır. Sadece Suriye değil, Irak'ı da parçalayacak şekilde özellikle KYB ile Kerkük, Kerkük'ü de içine alacak şekilde bir başka proje yürüyor. Hı hı. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman Özellikle Kürt etnik kimliğini istismar etmiş olduğu alanlarda ve bu istismar etmiş olduğu etnik kimlik üzerinden etki üretmiş olduğu alanlarda PKK terör örgütü şu an devletleşiyor. Şimdi bu devletleşimin arkasında kim var? Evet PKK'nın kendi üretmiş olduğu bir güç ve, güç ve etki var ama Asıl e, bölgesel ve küresel bazı aktörlere geliştirmiş olduğu ilişkiler ve bu ilişkiler çerçevesinde kendisi sağlanan himaye, fonlama, eğitim, donatım, yönetme ve yönlendirme var. Şimdi kaynağında kurutmak, evet kaynağında kurutmak ama asıl önemli olan temel başlık bence terör örgütünün kaynakta yeşermesine, yuvalanmasına ve etki üretmesine sebebiyet veren bu bölgesel ve küresel himayenin, fonlamanın, eğitmenin, teçhiz etmenin, yönetmenin ve yönlendirmenin akabeti uğraması gerekiyor. Evet. Şimdi bu olursa kaynağında kurutmak çok daha kolay olacak. Şimdi kaynağında kurutmak dediğimiz zaman kurmamız gereken cümle ne Tunç Bey? Şimdi bir cümle kurdum, özellikle kurdum onu. Şimdi Kürt benim kardeşim. Ben daha da Kürt kardeşimle omuz omuza, sırt sırta vererek bir mücadele ettim. Nöbette o sırtını benim sırtıma yasladı, ben sırtım onun sırtına yasladım, birbirimize güvendik. Kime karşı mücadele ettik? Kürt etnik kimliğini ismar eden PKK terör örgütüne karşı mücadele ettik. O İşi bilen Kürt kardeşimde buna dair son derece kuvvetli bir bilinç vardı. O bilinç bende de vardı. Ama şimdi o bilinci öğretemeyen Kürt'ün etnik kimliğini ismar ediyor ve ona Türk düşmanlığı aşılıyor. Kime? Suriye'deki Kürtlere. Kime? 
Irak'taki Kürtlere sadece bununla da yetinmiyor. O anayasa, sözlü anayasa metni içerisinde kimler var? Bakın ben bir cümle kuracağım size. Kavramsal bir boyut var, kavramsal bir tehdit var yapmaya çalıştığı. Diyor ki farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı etnik kimliklerden müteşekkil bir yapıdır diyor YPG, PYD, PKK terör örgütü için. Suriye'deki o anayasa. Hı hı. Kimleri sayıyor biliyor musunuz? Farklı dinler ve farklı mezhepler Suriyelileri sayıyor. Asurileri sayıyor. Kürtleri sayıyor, Arapları sayıyor, Türkmenleri sayıyor, Ermenileri sayıyor, Çerkezleri sayıyor ve bir de Yahudileri sayıyor. Çok ilginç değil mi? Şimdi, şimdi baktığınız zaman adamın yaptığı, teröristin yaptığı ne veya, de, veya teröriste yaptırılan ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden rol çalıyor. Evet. <gülüyor> Kendisini bölgede bir adres, ezidiler de var özür dilerim. Bir adres olarak gösteriyor, çözümün adresi olarak gösteriyor. Türkiye'yi de sorun bir parçası olarak gösteriyor. Bunu destekleyen kim? Bunu destekleyen bizim müttefiklerimiz. Bunu destekleyen kim? Bizim bölgedeki aktörler, bir takım e, bölgesel aktörler. Şimdi burada birileri bununla ilgili şey yapabilirler. Yani entrika çevirebilirler. Ama bizim burada yaptığımız e, bir hata... Bunu atıfta bulunmakta fayda var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kimyasında yazıl olan kavramlar sorunun çözümüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu uygulamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti mezhebi bir kimlik üzerinden gitmeye ve böyle bir algı üretmeye üretirse ve Orta Doğu'daki denklemlere, mücadelelere bir mezhebi kimlik üzerinden müdahale olursa Kerkük'te karşı karşıya kaldığımız bir acı gerçek hı hı. başka alanlarda da yüzümüze vurur. Evet. Yani atıfta bulunacağım birazdan. Ya yani burada söylemeye çalıştığım şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kimyasındaki o kavramlar bir, bir dünya savaşından üretilen tecrübeyle içeride ve dışarıda kalınan tehditle ve bir kurtuluş mücadelesinden üretilen tecrübelerle yazıldı o metinler ve yüksek bir akılla yazıldı. Çözüm olarak neydi ve bir gücü ettiği yıllar içerisinde ve o hiçbir kaynağımız olmadığı halde Orta Doğu'daki ülkelerin hepsinin kaynağı olduğu halde yani yer yani zengin hiç, biz çalışarak çabalayarak Orta Doğu'daki en güçlü ülke haline geldik. Herkes bize gıptayla baktı. Hiçbir kaynağımız. Şimdi bunun kıymetini bilmek zorundayız ve bunu yükseltmemiz, eksiğimiz, gidiğimiz varsa bunu tamamlamamız ve hala yaşamış olduğumuz bir ulus kimliği inşasında problemler var. Yüzyıl evet çok güzel ama ikinci yüzyılımızda ulus kimliğimizle ilgili e, kendi içinde kırılganlıklar üreten sorunlar halledilemezse bakın bu çatlakları birileri kullanacak. Evet. Aynı PKK'nın kullandığı gibi. Yani biraz kavramsal boyutuna özellikle değinmek zorunda değil çünkü her seferinde gündeme geliyor ve sinsice kendi içimizdeki bu kırılganlıkları kullanıyor. Ki PKK terör örgütü 28 Mayıs seçimlerinde ne yaptı? Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle etmeye kalkmadı mı? Hepimiz yaşamadık bu bunu. Hepimiz bu tuzağa gö- gö- gö- gö- gösterelim diye uğraşmadık mı? Evet. Birileri bu tuzağa düşmedi mi Türkiye'de? Şimdi e, bir başka gerçeklik. Evet siyasi rekabet sonuna kadar siyasi rekabet ama ulusal kimliğin içinde bir siyasi rekabet. Ulusal kimliğin dışına çıkan bir siyasi rekabetin üreteceği bedelleri 28 Mayıs'ta eğer PKK amaçlarına ulaşabilmiş olsaydı görürdük. Şimdi ne yapıyor? Suriye'ye müdahale edemeyen bir Türkiye. Irak'a müdahale edemeyen bir Türkiye. Çünkü herkes artık çok iyi biliyor ki Amerikalısı da, İranlısı da, Avrupa Birliği de bu Suriye ve Irak'taki emellerimize ulaşabilmemizin önündeki engel Türkiye'dir. Çünkü Irak ve Suriye'nin buna yetecek gücü yok. İşgale uğramış bir Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve e, İran tarafından başlayan yönetimi olmak üzere her türlü baskıyla, etkiyle ve manipüle karşı karşıya Suriye'nin haline artık herkes zaten hepimiz e, e, çocuğumuz dahi biliyor. Evet. Şimdi o zaman bu Türkiye'nin iradesini e, kırmaya yönelik sayısız entrika var. Yani sorunun 
Türkiye'den Türkiye'deki çatlakları kullanmakla ilgili son derece önemli bir bağ var. Onu anlatmaya çalışayım. Şimdi izin verirseniz o sormuş olduğunuz soru. Lütfen buyurun. Şimdi özel birkaç tane yer sayacağım. Şimdi bu en son yaşamış olduğumuz e, ve 12 şehit vermiş olduğumuz olayda özel bir şey var. PKK'nın kontrolündeki köylerden sızdılar. Bakın sağdan aldığım verilerden belki de en çok önemsemiş olduğum. Evet işin e, terörün kullanmış olduğu teknik ve taktikler, arazi yapısı, şey, iklim koşulları bunları konuşacağız vaktimiz varsa. Var var efendim. Ama PKK'nın PKK kullandığı, kontrol ettiği köylerden, müzahir köylerden bahsetmiyorum bakın. PKK'ya destek veren köylerden bahsetmiyorum. PKK'nın kontroldeki köylerden bahsediyorum. Oradan geldiler. Niye? Çünkü sonuçta bir şekilde oradaki sivil yaşamı kendi terör faaliyetleri için kamufle aracı olarak kullanıyor. Onları onların içerisinde yuvalanıyor ve onlar gibi davranarak eylem gerçekleştirmeye çalışıyor. Burada son derece önemli bir detay var bununla ilgili. Şimdi bu işin Suriye tarafına geçelim. Şimdi PKK Kürt etnik kimliğini ismar eden bir örgüt dedik. Nerede ismar ediyor? Barış Pınarı harekat alanlarında Sayın Erdoğan yapılacak dediği halde Amerika Birleşik Devleti korkunç baskısıyla Mike Pence'i göndererek ortaya koymuş olduğu baskıyla o harekat biliyorsunuz sadece 130'u 30'luk bir alanda kaldı. Ama Sayın Erdoğan ne demişti o zaman? 432'ye 30 demişti. O 432'ye 30'un 130'un dışında kalan alanlarında nereler var? Kamışı merkezli doğu sektörü var. Barış Pınarı Harekatı'nın batısında da aynen Arap ve Memmiş var. Memmiş'in demografik yapısı biraz farklı ama aynen Arap ve Kamışlı merkezi, Amude, Derbesi'ye Kamışlı hattı. Kürt etlik kimliğinin en yoğunlaştığı alanlar Suriye'de. Şimdi biz o gün bu o alanları bu harekatı yapmış olsaydık bugün PKK o sözde anayasa, anayasa metnini yayınlayabilecek miydi zannediyorsunuz? Yayınlayamayacak çünkü Arap havzası etmiş olacak ve Geçen e, bu sene baş gösteren e, SDG bünyesindeki Araplarla e, PKK'nın e, silahlı yapısı arasındaki o çatışmalar ta o günlerden başlayacaktı ve kızılca kıyamet kopacak, derinleşecekti. Siz bugün PKK'yı, Kürt etnik kimliğini ismar eden PKK'yı, Kürt etnik kimliğini ismar edemeyecek şekilde Arap havzasına ittiğiniz an kendi içerisinde büyük bir istikrarsızlaşma ve çatışma yaşayacak zaten. Şimdi onu yaptırmadı işte Amerika Birleşik Devletleri o gün. Hı hı. Yani ne dedi? Söz verdi. Söz verdi. Dedi ki bunlar ağır silahlar alacaklar. 30 km aşağıya kitap olup gidecekler. Sözlü e, vereceğini tutacağını zannettik. Her zaman zannettiğimiz gibi. Çünkü koskoca küresel ülke. Tuttu mu? Tutmadı değil mi? Tutmadı. O zamanki en eylemini de çok iyi anlamalıyız ve bugün biz silahlı kuvvetlerimiz oraları vuruyor şimdi. 6 12 şehit verdikten sonra. Evet. Şimdi Kürt etnik kimliğini ismar ettiği alanlarda PKK'yı çıkartmak zorundayız. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Bunu oradaki devletlerle keşke bölgesel aktörlerle keşke ama işin başa düştüğünü de Hepimiz çok iyi biliyoruz. O zaman eğer bu mücadeleyle ilgili, daha büyük bir mücadeleyle ilgili öngörümüz geliştirip bununla ilgili hazırlığımızı da yapmak zorundayız. Ve maliyeti ne olursa olsun. Yani komando taburları, tugaylarında eksiklik mi var? Yani veya bir, bir şekilde özellikle bu saldırılarla kendisini gösteren Türk askeri jeopolitik gücünü Oraları angaja olsun, oralardan ayrılmasın, başka yerde kullanamasın gibi bir PKK taktiğiyle, PKK üzerinden bir stratejiyle karşı karşıyaysak bunu da görüp gerekirse çok daha farklı, çok daha teçhiz, maliyeti ne olursa olsun ordumuzun kuvvetini jeopolitik alanlarda kullanabileceğimiz kuvvetini arttırmak zorunda. Evet. Bakın, yani çünkü cümle kurulan cümleler var. Şimdi bazı şeyler duyuyoruz, her şeyde konuşmak doğru olmayacağını düşünüyoruz. Şimdi o yüzden söylemek istediğim şey şu. Biz bir şekilde bu terör örgütünün kaynağını kurutmak, 
kaynağı Kürt etnik kimliği. Kürt etnik kimliğinin ismarı. Özel alanları nereli benim görebildiğim. Devlet, devletimiz çok daha farklı alanlarda görebiliriz. Süleymaniye eksenine geleceğiz. Onu konuşacağız. Or, or, oralarda da e, çok farklı bir şeyler oluyor. Şimdi eğer Suriye'ye bir harekatsa bakın yani şöyle bir şey söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatımızın SİHA akınlara saha operasyonları, istihbarat operasyonları. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de ve Irak'taki alan hakimiyetli PKK'nın o alanları kullanmasını engelleyici harekat alanlarındaki ortaya koymuş olduk başarılar muazzam. İçişleri Bakanlığımızın Türkiye içerisinde polisimizin, jandarmamızın ortaya koymuş olduğu gayret muazzam. Çok iyi bir noktaya geldi. Bakın bunlar bunlar hepsi muazzam başarılar içinde büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar var. Kan var, can var. Verilen canlar var, dökülen kanlar var ve hepsi ter. Hı hı. Ama bir başka gerçeğimiz var artık. Terör örgütüyle yapılan mücadelemiz artık sadece terörle yapılan mücadele değil. Terör örgütü jeopolitik oyunun bir aparatı. O açıdan bakarak mücadelemizi bir jeopolitik mücadele kapsamında yapmak zorunda. Evet. Yani çözümlerimizi o anlamda üretmek zorundayız. Şimdi jeopolitik etki ortaya koyamazsanız taktiksel alanlarda ortaya koymuş olduğunuz başarı örneğin şöyle bir cümle kuracağım. Bakın söylüyorum ben arkada çok büyük bir fedakarlık oldu değil mi? Hakkını yemem kimse. Milli İstihbarat Teşkilatı şu an 1300 civarında teröristi devreye girdiğinden beri etkisizleştirdi. Hem sahadan hem havadan. Bunlardan 135 tanesi lider kadro. Bunların her biri kendi içerisinde son derece değerli bir etki odaklı operasyon. Bütünleşik anlamda PKK terör örgütü üzerinde bir stratejik etki. Ama bir başka boyutu var bu iş. Etkisizleştiriyorsun. Belki eskisi kadar nitelikli değil ama yerine alıp bir tane adam koyuyor. Yani ikame kabiliyeti var. Niye? Çünkü bir, e, Cem Şehir ifadesi 100 binden fazla terörist var Suriye'de. Başka kaynaklarda 130 bin var. 150 bin rakamlarını görüyorum. Şimdi bu 100, 130 binlik yapıyı istikrarsızlaştırmak e nereden geçiyor? Bir, etnik kimli ismardan geçiyor ama asıl biraz önce bahsetmiş olduğum o Amerika Birleşik Devletleri himayesinden geçiyor. Şimdi himaye edenlere himaye etmesinin bedelini ödetmezseniz, ödetemezseniz o yaptığının yanına kar kalacağını düşünmeye devam ederse bu iş bu şekilde desteğe devam eder. Hatta Sayın Yaşar Güler Paşa'mız ne dedi? PKK silah bırakacaktı ama dedi bırakması engel oldular dedi. Yani PKK'nın iradesini de yönetirler. Sadece sağdaki unsurları veya işte stratejik aklını falan değil. İradesini daha yönetecek bir kabiliyet var. Onu onu kırmak gerekiyor ve o da işte, o da bir jeopolitik oyunun işte parçası. Evet. Şimdi bu bu bu açılardan okunmasının ben doğru olacağını düşünüyorum. Öte tarafıyla şimdi Irak tarafı ben hep şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki Suriye'yi Suriye'den çözemezsiniz. Ama Suriye'yi Irak'tan çözebilirsiniz. Çünkü Orta Doğu'nun kalbi Irak'tır. Irak'ın kalbi de Kerkük'tür. Bir soru soracağım. 18 yıllık Kerkük'te seçim yapılmıyordu. Ve hem Türkmenlerle ilgili hem tartışmalı bölgelerle ilgili hem Irak'ın parçalanmasıyla ilgili hem oradaki oluşumlarla ilgili hem de Türkiye'nin güvenliği ilgili son derece kritik bir seçim. Türkiye'den kaç tane medya oraya gitti? Bakın Türkmenler iki ve iki sandalye aldılar. Üç olabilirdi hatta dört olabilirdi biliyor musun? Ve biz son derece ilgisiz davrandık Kerkü'ye. Evet, evet. Şimdi, şimdi yani çünkü bu seçim biliyorsunuz bir dalga işi. Bir, bir hava işi. Tabii. O havayı yakalasaydınız. Şimdi ve o evet belki Irak'ın seçimleri, Irak'ın toprak bütününe, şey, egemenliğine müdahale edeni falan demiyorum. Ben Irak'taki bir gerçekten bahsediyorum. Şimdi o orada PKK'nın siyasi ayağı, Kerfi'ye özgü, yenisi hareketi kaç oy aldı biliyor musunuz? 24.620. Beş sandalye alan KYB, yani seçimi kazanan KYB, Baful Taliban ekibi, kaç oy aldı? 139 bin oy aldı. 
olarak Türkmen cephesi 79 bin oy aldı. İki sandalyede kaldık. Seçim sisteminin hı hı. şeyinden dolayı e, çok ay olanın çok sandalye çıkartması gibi bir şey var orada, garabet var. Ve o gerçekleşti. Türkmenler çok daha büyük oy alabilirlerdi. Ama ne oldu? Söyleyelim. Yaşlı Türkmenler gittiler, parmak izleri çıkmadı sandıklarda. Oy kullanamadılar. Etkisi ne kadar diye sordum arkadaşlara. Yüzde beş ila yüzde on dediler. Şimdi kukla partiler var. Bir, bir, bir kumanya kolisine oyunu vermek zorunda kalan aç insanlar var. Hı hı. Onlar üzerinden olaylar. Sonra mezhebi kimlik nedeni Arap Partisi gibi gözüküyor ama Arap oluşum falan diyorlar ama e, İran güdümünün yapılar ve işte mezhebi kimliğin ismarı e, Türkmenlerin e, işte Şii Arap yapılara gidip oy ver, verdikleri o e, İran'ın angajmanları. Peki. Şimdi Sayın Ağabey, Şimdi yani iş, bir neyi dakika, anlatmaya çalışıyorum? Bir dakika içinde toparlayabilirsek süremiz e, doldu. O, o, o, o, o zaman şöyle bir şey sorayım. Hemen e, çünkü bakış açısı geliştirilir ve soru sormamız gerekiyor. Çünkü düşünme... E, şimdi bu olayın PKK'nın kendi iç dinamikleriyle mi ilgisi var? Bu Bunu bunu konuşuyoruz zaten ama Gazze meselesiyle bir bağlantısı var mı? Bir. Hı hı. Gazze, Gazze üzerinden e, Gazze'de karşı karşıya kaldığımız e, bazı ülkelerin e, bir şekilde PKK'yı manipüle etmesiyle, yönlendirmesiyle böyle bir eylemden maruz kalabilir, kalabilmiş olabilir miyiz? Bu birinci soru. İkinci sorum da şu. Gazze'de Amerika ve İsrail'le karşı karşıya kaldığımızı görüp bu karşı karşıya kalmayı derinleştirmek üzere bir başka bölgesel aktar bu işi PKK yap demiş olabilir mi bu iki? PKK bu işten kendine bir vazife çıkartıp bu bu bu ortalığı karıştırmak için Türkiye'yi bazı ülkelerle karşı karşıya getirmek için PKK'nın bir tezgahı olabilir mi? Üç, Kerkük seçimlerle bir bağlantısı olabilir mi? Dört ve biraz önce kendi doğallığı içerisinde. İklim koşulları, kış koşulları, PKK böyle bir fırsat eylemi yakaladı ve böyle bir fırsatı yaptı. Ama neden ard ışık yaptı? Bu da beş. Bey. Bu soruları sorarak bitirmek istiyorum. Sayın Ağar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar. Teşekkür ederim.